今天的视频呢，主要内容是把一个语音文件转换成文字啊，这个很简单，可能啊，很多人工具很多，但是这个文件是特别特别大的文件，因为它可能几个小时、好几小时，你所以说转录的话，它有些限制啊。转录出来成功之后啊，可能会这样子啊，然后我把它最后变成是这个样子啊，就段落也有标点符号啊，标点符号也有这样，这样的话方便阅读。那么我们现在开始怎么演示啊？大家好，今天给大家讲一下如何把超长的录音。转换成文字，也就是叫语音转录。那么我现在打开的这个软件呢是剪映啊，因为为什么不打开必剪呢？因为必剪的话，它语音转文字的话，它只能转十五分钟；剪映的话，它可以转两小时。由于剪映的话，使用人很多，那么在语音识别的成功率上的话，它有自动学习的样本。我觉得剪映的话还算不错。那么我现在开始导入，我现在导入进来之后啊，你大家可以看到。这个录音文件的话是两小时五十分钟啊，然后呢，我把添加到时间走上去。哎，那刚才不我不是说了吗？就是两小时以上的文件是没法直接转文本的，对吧？我们可以看一下啊，能不能转文本？就识别智能字幕，识别字幕，看到啊，两小时啊不能是不是？那要分割一下，那分割的话，只要分割到两小时以内，那么我来把它平均分也行啊啊，然后只要分割之后两个。片段都小于两小时，那就可以了。如果说这个语音文件七小时的话，那你就两小时两小时一分啊。然后我把它分一下啊，这边我点切割。好，我先把这个后面给删除掉啊。然后呢，我再点这个识别字幕啊，它就要识别中了啊。大概两小时的话，一小时的语音文件的话，识别的话需要十分钟啊左右。如果两小时的话，那就需要二十分钟。我们可以等待一下。好了，经过十多分钟的。转录过程识别字幕已经识别成功了，哎，我们可以看到识别成功了，是吧？啊，识别的话，这个识别率啊还挺高的啊，我就不说它了啊，肯定有些错误的，但不管它了，哎，只能这个办法了。然后点导出啊，点这边菜单文件导出，导出的时候呢，我不要把这个视频或音频导出，我就只导出这个字幕啊。当然的话，它默认的话，它会勾要这样勾选，我把这个点到点开啊，然后呢。我这边导出的话，它原本是 S R T 的 ，S R T 的话它是带时间轴的啊，时间信息的。那我也不要这个信息，我就点 T X T 啊。然后呢，我把这个文件可以命名一下啊，把一啊，然后导出一下。好，导出成功是吧？那我下面还有后半部分是吧？然后我点 c o n t r l Z 啊，按住 c o n t r l Z， 就是取撤销键啊，啊，撤销返回上一步。那么返回上一步之后呢，它没有是吧？然后再撤销一回，然后把这个前面这部分，我们不我们不是转录成功了吗？按 Delete 键啊。删除，然后再把这往前拖啊啊，这边好像没有波纹删除，然后再识别一回啊，这识别把它这边变成第二部分是吧？然后等待一下啊，这个可能要等待十分钟。好了，经过几分钟啊，大概九分钟左右吧，然后转录成功了。然后现在我把它导出是吧？跟之前步骤一样，点菜单文件导出，然后呢之前勾选过了，我就不用再选择了是吧？我把这边文件名啊改一下啊、哦，刚才是一嘛，然后点导出，我就成功了。好吧，现在我们开始做编辑工作。好，现在是桌面上有两个文件，一个文件是一，一个文件是二，是吧？然后呢，我把它一打开啊，我先把它二打开好了。二打开，把它复制进去啊。好，二打开之后，我把全选点 c t r l C 啊，然后关闭一，是不是啊？然后拉到最下面，然后这边啊，把它复制进去，然后保存一下 c t r l S， 然后再把全面放大。为什么呢？因为我。这样的话，它是不是空格空格空格这样很难阅读是吧？那我最好把它分割段落，然后加上标点符号啊。然后呢，我找了很多很多的人工智能软件啊，其实是做不到的啊。就是即使做到了，然后呢，它也是有限制的啊。比如说这个字数限制，第二个呢是次数限制啊，就是不让你用很多次。因为我之前找了个 Notion Notion AI 啊啊，结果呢，后来他要我付费了，那我就不做了啊。然后现在找个办法呢，什么办法呢？啊，我打开这个，它是这样脚本原理，比如说这样子啊，然后我在在这边的时候，按两个两个键啊，两个键的话，到时候我把它替换掉，替换成换行符或者是说回车符啊，这样的话它会形形成这个段落嘛。然后再比如再这样是原本这样子的啊，原本这样子，然后点两下，然后呢这边加两个字符啊，点两下这边加两个字符，这样子啊，对吧？然后呢我就给它弄好啊，是吧？然后我我可以演示一下啊，这个，呃，我去按。好，我这边启动启动一下啊。好，你看到啊，它这个自己右下角会滑动页面是吧？啊，其实呢，我这个因为录屏的关系，所以说它这个页面有点变化啊，但是还是能用。完、啊、了，否则的话，它其实原本的话，这个光标啊，其实应该再往下一点，因为我把那个任务栏给取消掉了啊，隐藏掉了。那么它就这样子啊
这样子之后，我们跟他等待一会儿，他就全部完成了。好了，你看到最最后的时候，它会这样子，是不是啊？那它这个已经到底了嘛？啊，到底之后滑不动了，对吧？然后我把它结束一下，然后呢，把自己手动改一下啊，改两个就行了，然后保存一下啊，够了。那么现在的话，我们要个步骤啊，就是点右键啊，或者这样子啊，那反正就用这个软件打开啊 ，Edit with Notepad 啊，加加啊 ，Plus Plus 啊，然后这个比较有名的软件，然后呢，我这样子的话打开之后啊，然后点按住 Ctrl 键加 H 键，然后。进行一个替换动作操作啊！我要把这个后面全部加逗号啊，加逗号方便阅读，然后再把分割成段落。那么首先的话，逗这个后面的话空格的话怎么去区别呢？区分呢？用这个正则表达式啊，然后这边啊用这个啊正则表达式，用这个正则正则啊，然后再替换成逗号啊。逗号的话，我最好用这个中文的逗号啊，这样的话比较大一些，然后空开比较好一些啊。之前我用小的逗号啊，然后用大的逗号，然后点全部替换。好了，等待一下啊。那这边它就就就就全部好了，之后就可以了啊。那这样的话，它是全部连在一起的逗号了，对吧？啊，这样的话不方便阅读，你看啊，这样方方不方便阅读是吧？那我们不是如何切割段落呢？啊，之前不是加过这个两个杠嘛？啊，杠的话加逗号，你看技术啊，八三字匹配的，你看啊，八三字匹配啊，都有这个匹配，你看这里啊，对吧？然后把这个东西刚好作为一个切割段落的一个分段的符号啊，然后呢把它去分段。然后把再把是用正字表达式啊，然后那个哎就这个啊，用这个什么意思呢？这个杠的话就是新行啊，然后呢回车啊，一行新行回合，一新行回合啊，回车啊，那么就这样的话等于把它分割一下。好了，我就把它分割好了啊，可以看一下啊，它是分割段落的是吧？哎，分割段落了啊，分割段落之后呢，我把它保存一下或者把它复制一下啊，最好复制一下，因为刚才我保存的时候没有保存成功啊，复制一下，比如全选复制啊，然后点到这里关掉啊，然后。现在的话，它在我内存条里面啊，然后这样子啊，这样子的话，你看最后最后面，因为我刚才没有弄好啊，你看你看都分段了是吧？是不是分段？这样的话比较好阅读了，对吧？啊，这样的话就行了啊，基本上就这样操作，那么就只能这个办法了啊，没有没有什么软件可以自动标点、自动那个分段的啊，只能这样子操作了，好吧？今天跟大家分享到这里吧。